بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل لا ومن يذلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عند راض دخلت الجنة أو كما قال عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي قال وشار الآلنم نقرت بيرن بريون ما هي يلام الله الله تعالى من ترب يربوتي بخند أونو ديا ساندي يم كرن يم نمو ديا تودر محمد نبي صلى الله عليه وسلم ورغل ميدم ورغل ابن بچي والدا وطم ستي يتولى رغل نلل ورغل ميدم அவர்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாவினுடைய மாபெரும் கருணையினால் புனிதமிக்க இந்த ரமலானுடைய மாதத்தினுடைய இரவுகளில் அல்லாஹ் மற்றும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய உபதேசங்களை கேட்டறிந்து செயல்படுவதற்காக இங்கே நாம் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் நமக்கு இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த அல்லாவுக்கே நன்றி அனைத்தையும் உரித்தாக்கியவனாக என்னுடைய உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாஹுடைய மாபெரும் அருளால் கடந்த இரண்டு நாட்களாக இஸ்லாமிய குடும்பம் என்ற தலைப்பில பல்வேறு விதமான செய்திகளை நாம் கேட்டறிந்தோம் ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் அந்த குடும்ப தலைவனுடைய பொறுப்புகள் ஒரு குடும்ப தலைவன் தன்னுடைய மனைவி இடத்திலே நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறைகளும் தன்னுடைய இரத்த உறவுகளிடத்திலே நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறைகளும் திருமணத்திற்கு முன்னாலும் திருமணத்திற்கு பின்னாலும் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைகள் எல்லாம் அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் 
எந்த நிலையில் இருந்தால் அல்லாவினுடைய திருப்தியை பெற முடியும் தவறான நிலைகளை கொண்டால் எப்படி அல்லாவினுடைய வெறுப்புகளை எல்லாம் பெற முடியும் என்பதை கடந்த இரண்டு நாட்களாக நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டே வரோம் அந்த அடிப்படையில இன்றைய தினமும் இந்த இஸ்லாமிய குடும்பம் என்ற தலைப்பில சராசரியாக ஒரு கணவனை அந்த கணவன் மனைவி என்ற அந்த உறவுக்கு மட்டுமே மத்தியில் உள்ள ஒரு விஷயம் குறிப்பாக மனைவிகள் கணவனிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் கணவனுடைய உறவுகள் கணவன் மனைவி இடத்தில் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறைகள் எல்லாவற்றையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்ப நம்ம பார்க்க இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு மனைவி கணவனிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் கணவனுக்கான அந்தஸ்துகள் என்ன கணவன் மனைவிக்கு செய்யக்கூடிய எல்லா விதமான அருட்கொடைகளை எல்லாம் கணவன் மனைவிக்கு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நல் உபகாரங்களை எல்லாம் ஒருவர் ஒரு பெண்மணி நிராகரித்து விட்டாரையானால் அவருடைய நிலைகள் என்ன கொஞ்சம் முன்னால வந்துருங்க இப்ப முன்னால வந்துட்டா திருப்பி திருப்பி கூப்பிட வேண்டியிருக்காது கொஞ்சம் முன்னால வாங்க எவ்வளவு நெருக்கி வர முடியுமோ அவ்வளவு நெருக்கி வரலாம் நம்ம எவ்வளவு நெருக்கி வரோமோ அவ்வளவு நன்மை இருக்குங்க சும்மா கூட்டத்தின் வரவன்றது இல்லாம நீங்க நன்மையை நாடி வந்தீங்கன்னா நன்மை இருக்குது ரசூல் சரதாசன் சொல்றாங்க பள்ளிவாசலுக்கு மூணு பேர் வராங்க அல்லாஹுடைய துதர் உபதேசம் செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது மூணு பேர் பள்ளிவாசலுக்கு வராங்க வரக்கூடிய அந்த நேரத்துல ஒருத்தர் பாக்குறார் நல்ல உள்ள இடம் கிடக்குது நேரம் எல்லாத்தையும் விளக்கிட்டு வந்து என்ன செய்யறாரு முன்னால வந்து உட்கார்ந்துடுறாரு இன்னொருத்தர் பாக்குறாரு ஒருத்தருக்கு பின்னால ஒழிஞ்ச மாதிரி என்ன செய்யறாரு உட்கார்ந்துக்கிறார் மூணாவது ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இப்படி எல்லாம் உள்ள போய் உட்காரணுமான்னு வெளியே போயிடுறாரு அப்ப மூணு பேரையும் பத்தி நபிசலதாஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க முன்னே வந்தார் தெரியுமா முன்னால வந்து உட்கார்ந்தாரு அவரை நோக்கி அல்லாஹும் முன்னே வந்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க மறைந்து உட்கார்ந்து கொண்டாரு அவரை போன்று அல்லாவும் அவரை வைத்து மறைந்து கொண்டான் தேவை இல்லைன்னு போனார்ல அவரை விட்டும் அல்லாவும் தேவையற்றவனா ஆகிவிட்டான் அப்படின்னு நசூல் சரதாசன் சொல்றாங்க அப்ப ஒரு இடத்துல ஒரு செய்தியை கேட்கறதுக்காக போனோம் அப்படின்னா முன்னால இடம் கிடைச்சா முன்னால வந்துருங்க எல்லாத்துக்கும் முன்னால வந்தா ஒரு சிறப்பு இருக்கு முந்தி வருபவர்கள் நெருக்கமானவர்கள் அப்படின்னு அல்லாஹ சொல்றான் அதனால அந்த அடிப்படையில கூட்டத்துக்காக வரணும்னு இல்லாம நன்மைக்காக நான் முன்னால வருவோம் அப்படிதானே கூட்டம் இருக்கேன்னு வந்தோம் அப்படின்னா நன்மை கிடைக்காம போயிரு அப்ப நம்ம முன்னால வருவோம் அப்படின்ற அடிப்படையில வந்தோம்னா நமக்கு நன்மை கிடைச்சிரும் ஆக அன்பிற்குரியவர்களே அப்ப இன்றைய தலைப்புல ஒரு மனைவி கணவனுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் கணவனிடத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறைகள் என்ன கணவன் என்ற அந்த உறவிடத்தில் மட்டுமே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியை தான் என்ன செய்யறோம் கேட்டீங்கன்னா இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ஒரு கணவன் என்பவன் நமக்கு எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர் நிறைய பேருக்கு தெரியறதே இல்லைங்க தெரியாதனுடைய விளைவு தான் கணவனுக்கான மதிப்புகள் இன்றைக்கு தரப்படுவது கிடையாது பல இடங்களில கணவனிடத்திலே கடுமையாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய நிலைபாடுகளும் இன்றைக்கு மனைவிகளிடத்துல உண்டு ஒரு சபையில் இருப்போம் அல்லது ஒரு குடும்பத்திலே பத்து பேரோடு அமர்ந்திருப்போம் அந்த நேரத்தில் கூட கணவனிடத்துல கண்ணியமாக நடந்துக்கணும் நம்முடைய அறையில இருக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு உரிமையோடு நடந்து கொள்றோமோ அதே போல பொதுவான இடங்களில் எல்லாம் நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுகள் எல்லாம் யதார்த்தமாக இன்றைக்கு என்ன செய்யப்படுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெண்களிடத்துல பார்க்கப்படுதுங்க அப்ப அந்த அடிப்படையில ஒரு கணவன் என்பவர் யார் ஒரு கணவனிடத்துல எப்படி ஒரு பெண் அமானிதமாக ஒப்படைக்கப்படுகின்றாள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்களோ அதே போல ஒரு கணவனுக்கான மதிப்பு என்ன என்பதை பெண்களும் உணர வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுலே வசலாம சொல்றாங்க பாருங்க எந்த அளவிற்கு ஒரு கணவன் மதிப்பிற்குரியவர் என்று சொல்லும் போது நபி செல்லல்லாஹுலே வசலம் சொல்றாங்க லவ் குந்து ஆமுரன் அஹதன் ஐ எஸ்ஜுத் அலி அஹதின் நான் மனிதர்கள் உலகத்தில் ஒருவருக்கொருவர் சஜிதா செய்து கொள்ளக்கூடிய சேவை என்னால் மனிதர் ஒரு மனிதர் இன்னொருத்தருக்கு சஜிதா செய்யணும் சொல்லி நான் கட்டளையிட்டு இருந்தேனையானால் அமர்த்துல் மர் அத்த ஐ எஸ் ஜுத் அலி சௌஜிஹா நான் யாருக்கு கட்டளையிட்டிருப்பேனையானால் பெண்களுக்கு கட்டளையிட்டிருப்பேன் அவருடைய கணவருக்கு சஜிதா செய்ய வேண்டும் என்று 
அப்ப கணவனுடைய மதிப்பு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கணவன் என்பவன் யாரு நமக்கானவர் தான் எல்லா உரிமை இருக்குதா இல்லைன்னு சொல்லல அதுக்காக எப்படி வேண்டுமானாலும் கணவன் நடந்துக்கலாமா கணவனத்தில் எந்த விதமான நிலையிலும் நடந்து கொள்வதற்கான ஒரு அனுமதி இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் இது எப்ப சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு நபித்தோழர் வெளியூருக்கு போயிட்டு வரார் அங்க என்ன செய்யறான்னா அந்த அரசருக்கு எல்லாரும் சஜிதா செய்யக்கூடியதை பாக்குறார் அப்ப பார்த்துட்டு என்ன நினைக்கிறாருன்னா சாதாரண ஒரு மனிதர் இவரு இவரை விடவெல்லாம் உயர்ந்தவங்க யாருன்னா அல்லாஹுடைய தூதர் அப்ப அவங்களுக்கு இல்ல நம்ம சஜிதா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலைவ செல்லவங்கள்ட வந்து இதை சொல்றார் அல்லாஹுடைய தூதரை நான் ஒரு காட்சியை கண்டேன் ஒரு அரசருக்கு எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க சஜிதா செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை நான் கண்டேன் அவரை விடலாம் தகுதியானவங்க நீங்களாச்சே உங்களுக்கு நாங்கள் சஜிதா செஞ்சால் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க சஜிதா என்பது இறைவனுக்கு மட்டுமே உரித்தான ஒன்று வேற யாருக்கு என்ன செய்யக்கூடாது செய்வதற்கு அனுமதியே இல்லை ஒருவேளை நான் அப்படி அனுமதித்திருந்தால் மனைவியை கணவனுக்கு சஜிதா செய்ய சொல்லி இருப்பேன் அப்ப கணவனுக்கான முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்த்து கணவனுக்கான முக்கியத்துவம் எந்த அளவிற்கு உயர்ந்தது என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நமக்கான முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரியுது நேரம் அப்ப என்ன செய்யக்கூடாது எனக்குள்ள பவரை பார்த்தேல நான் சொல்றதுக்கெல்லாம் நீ கேட்டுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம அப்படித்தானே பார்ப்போம் ஒரு செய்தியை சொன்னோம் அப்படின்னா அது உபதேசமாக பார்க்கப்படுவதை விட அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் யோசிக்கிறோம் போய் நேரம் வீட்டுல போய் ஹதீஸ் கேட்டேலமா நீ எனக்கு சஜிதா செய்ய வேண்டிய ஆளு இருந்தாலும் அல்ல உன்னை விட்டு வச்சிருக்கிறான் அப்படின்னு போய் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அது சரியான ஒன்று இல்ல ஒரு முக்கியத்துவத்திற்காக ஒரு மதிப்பிற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹலை சொல்லவங்க சொல்றாங்க இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு பெண் யாருடைய திருப்தி எதிர்பார்க்காவிடலும் உலகத்தில் வாழும் பொழுது கணவன் பொருந்திக் கொள்ள ஒரு மனைவியாக வாழ வேண்டும் எல்லா நிலையிலும் என்னுடைய கணவன் என்னை பொருந்தி கொண்டார் என்னுடைய கணவனுடைய திருப்திக்கு தகுந்தார் போல் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு பெண்மணிகள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்களா நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கின்றோமா என்பதை தாய்மார்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கு நிறைய வீடுகளிலே மனைவி என்ற ஒரு உறவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கணவன்கள் வெறுக்கக்கூடிய ஒரு உறவாக எல்லாம் இன்னைக்கு ஆயிட்டு ஏன்னா மனைவியினுடைய சில நடவடிக்கைகள் நமக்கு மத்தியில் உள்ள சரியான ஒரு பரிமாற்றங்கள் இல்லாதின் காரணமாக வீடுகளுக்கு சென்று மனைவியோடு சந்தோஷமாக பேச முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கெல்லாம் நிறைய குடும்பங்கள் இன்னைக்கு இருக்கு ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் அந்த குடும்பத்தில் எல்லாமும் இருக்கும் அதற்காக ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு குடும்ப தலைவனுக்கு தரக்கூடிய உயரிய மதிப்பை ஒரு மனைவி தரவில்லை ஆனால் நாளை அல்லாஹிடத்திலே குற்றவாளியாக பார்க்கப்பட்டு விடுவாள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு பெண் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து மரணிக்கும் பொழுது கணவனுடைய திருப்தியோடு மரணித்தாரையானால் என்னை விட்டு என் மனைவி போயாச்சு என்னுடைய மனைவி இருக்கும் பொழுது நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்த தெரியுமா என்னுடைய மனைவியை பற்றியான செய்திகளை பரிமாறி கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் நம்முடைய கணவனுக்கு தரமான்னு பார்க்கணும் யார் கொடுத்தா அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹலை வசல்லம் அவர்களுக்கு ஹதீஜா ரதி அல்லாஹ் கொடுத்தாங்க எத்தனை முறை அல்லாஹுடைய தூதர் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹாவை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க தெரியுமா ஆயிஷா ரதி அல்லாஹா சொல்றாங்க சில நேரம் நானே கோவப்பட்டுருவேன் என்ன இவங்க எப்ப பார்த்தாலும் அந்த வயசான அம்மா பத்தியே பேசிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹாவை பற்றி அதிகமாக பேசி இருக்கிறாங்க அந்த அளவிற்கு ஹதீஜா ரதி அல்லாஹாவை பொறுத்தவரை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹலை வசல்லம் அவர்களை திருமணம் முடித்ததில் இருந்து அவர்களுக்கு மிகவும் திருப்தியான ஒரு மனைவியாக வாழ்ந்திருக்கிறாங்க ஹதீஜாவினால் தான் அல்லாஹு தாலா எனக்கு நியாமத்துகளை கொடுத்தான் ஹதீஜாவினால் தான் எனக்கு குழந்தைகளை கொடுத்தான் ஹதீஜாவுடைய செல்வம் இந்த மார்க்கத்திற்கு பயன்பட்டது இப்படி எல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹலை வசல்லம் அவர்கள் எல்லா நிலைகளிலும் அன்னை ஹதீஜா ரதி அல்லாஹா அவர்களை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருந்திருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹலை வசல்லம் அவர்களுக்கு எல்லா காலகட்டங்களிலும் உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறாங்க கஷ்டமான காலகட்டங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் துன்பமான நேரங்களில் எல்லாம் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை போன்று ஆறுதலாக இருந்தவர்கள் இல்லை என்றே சொல்லலாம் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹலை வசல்லம் அவர்களுடைய பத்தாம் வருடத்தினுடைய வாழ்க்கையை கவலைக்குரிய ஆண்டுன்னு சொல்லப்படுது 
அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய நபித்துவத்துடைய 10ஆம் ஆண்டுக்கு வந்து கவலைக்குரிய ஆண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு முக்கிய முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன தெரியுமா ஹதீஜா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹாவுடைய மரணம் அன்னை ஹதீஜா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹா இருக்கிற வரைக்கும் வேற மனைவி அல்லாஹ்வுடைய தூதர் திருமணம் செய்யல அந்த அளவிற்கு ஹதீஜா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹா அவர்கள் சிறந்த ஒரு மனைவியாக வாழ்ந்திருக்காங்க எந்த அளவுக்கு சிறப்பு தெரியுமா ஒரு மனைவி இறை தூதருடைய மனைவி இறை தூதருடைய மனைவி அல்லாஹ் ஹுத்தால வேற இடத்துல சொல்லி காட்டுறான் எந்த மனைவிய நூஹ் அலைஹி சலாமுடைய மனைவியையும் லூத் அலஹி சலாமுடைய மனைவியும் யாருக்கு உதாரணமாக சொல்றான் நரகவாதிகளுக்கு உதாரணமாக சொல்லி காட்டுகின்றானே அப்படி வாழ்ந்த பெண்மணிகளும் உண்டு ஆனால் அன்னை ஹதீஜா ரதியுல்லாங்க இருக்கிறாங்களே எந்த அளவிற்கு கணவனுடைய திருப்தியை பெற்றவர்கள் இது எல்லாவற்றையும் விட படைத்த ரப்புலானமினுடைய முழுமையான திருப்தியை பெற்றவர்கள் அன்னை ஹதீஜா ரதியுல்லாங்க அல்லாஹ் யாருக்காக சலாம் சொல்லி விட்டுருக்கிறான் அப்படின்னா ஹதீஜா அம்மாக்கு மட்டும் தாங்க எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அவர்கள் <laughs> அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய சலாத்தையும் பிறகு என்னுடைய சலாத்தையும் எத்தி வைத்து விடுங்கள் என்று ஜிபிரீல் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்களே ஆனால் அந்த அம்மையாருடைய வாழ்க்கை எந்த அளவிற்கு சிறப்பிற்குரிய ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் எந்த அளவிற்கு ஒரு திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கையை அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அவங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க அந்த ஹதீஜாவின் மூலமாகத்தான் அல்லா எனக்கு குழந்தைகளை எல்லாம் கொடுத்தான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவ்வப்பொழுது ஹதீஜா ரதியுல்லா அன்ஹாவை நினைவு கூறி கொண்டே இருந்திருக்கிறாங்க அப்ப அந்த ஒரு திருப்தி இருக்குதே அதுவே அவங்களை கொண்டு போய் சொர்க்கத்துல சேர்த்துருச்சு அந்த ஒரு திருப்தி இருக்கா இல்லையா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஒரு மனைவி இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது கணவனுடைய திருப்தியோடு மரணித்தாலையானால் ஐயுமா இம்ராத்தின் மாத்தத் ஓஜுகா இந்த ராதின் எந்த ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய கணவன் திருப்தி பொருந்திய நிலையிலே மரணித்து விடுகின்றாரோ அப்படி மரணித்து விட்டாரையானால் தகலத்தில் ஜன்னா அவர் சொர்க்கத்திற்கு சென்று விடுகின்றார் அப்ப கணவனுடைய அந்தஸ்துகளை உணரணும் கணவன் என்று சொல்லக்கூடியவர் நமக்கு ஒரு நமக்கு சொந்தமானவர் தான் அதுக்காக அவருடைய அந்தஸ்தை உணர வேண்டாமா அவருக்கான கண்ணியத்தை நம்ம தர வேண்டாமா சாதாரண ஒரு நபரை போன்று நடத்தணுமா இன்றைக்கு எத்தனை குடும்பங்கள் இருக்கு தெரியுமா கணவனிடத்தில் சந்தோஷமாக சிரித்து பேசக்கூடிய பெண்மணிகள் இன்னைக்கு பார்க்க முடியல ஏதோ கற்பனைக்கு சொல்லப்படக்கூடிய செய்தி அல்ல கவலைக்குரிய செய்தி அடுத்தவர்களிடத்தில் எல்லாம் சந்தோஷமாக சிரித்து பேசக்கூடியவர்கள் கணவன் வீட்டிற்குள் வந்தாரையானால் எரிந்து விழக்கூடிய எத்தனையோ குடும்பங்கள் இருக்கின்றது வீட்டிற்கு ஏன் செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு எத்தனையோ குடும்பங்களிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இஸ்லாமிய குடும்பம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தரப்பட்டதோ அதற்கு நேர் மாற்றமான குடும்பங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அல்லாஹு சொல்லி காட்டுகின்றான் பதினாறாவது அத்தியாயத்தினுடைய எண்பதாவது வசனத்திலே அல்லாஹ சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு உங்களுடைய வீடை அமைதியின் இல்லமாக ஆக்கி தந்திருக்கிறான் வீட்டிற்கு போனால் உங்களுக்கு அமைதி இருக்கும் நிம்மதி இருக்கும் அதற்காகத்தான் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு வீட்டையும் குடும்பத்தையும் தந்திருக்கின்றான் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றானே அந்த நிம்மதி இருக்குதா இன்னைக்கு அந்த நிம்மதி இல்ல அந்த ஒரு சந்தோஷம் இல்ல எந்த அளவிற்கு இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் சென்று விட்டதையானால் வெளிநாட்டிலே ஒருவர் வாழ்கின்றாரையானால் வெளிநாட்டினுடைய அந்த வாய்ப்புகள் வெளிநாட்டுல கணவன் கஷ்டப்படுறாரு துன்பப்படுறாரு ஆனால் இவர் கஷ்டம் எல்லாம் அங்கே சந்தோஷமாக நலவுகளாக அங்கே இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஒரு கணவன் ஊருக்கு வருகின்றாரே ஆனால் தன்னுடைய கணவன் தன்னோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடிய நிலைகள் கூட இன்றைக்கு குறைந்து விட்டது என்ன நினைக்கிறாங்க ரெண்டு மாசம் மூணு மாசமா பாச்சுன்னா நீங்க உன்ன கிளம்பலையா இருக்குங்க உன்ன கிளம்பலையா நீங்க இங்கேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு வெளிநாட்டுக்கு போக மாட்டேங்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கெல்லாம் இன்றைக்கு மனைவிமார்கள் வந்து விட்டார்களே ஆனால் அங்கே ஒரு கணவன்ட்ட நிம்மதி எதிர்பார்க்க முடியுமா அந்த கணவன் அங்கே நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க 
இதெல்லாம் இன்றைக்கு சமூக நடைமுறைகளில் உள்ளது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஒரு பெண்மணி எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா கணவன் அவளை பார்த்தால் சந்தோஷப்பட வேண்டும் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அப்படி கணவன் பார்த்தால் மனைவியை பார்த்தாலே கணவனுக்கு உள்ளத்தில் சந்தோஷம் வரணும் அப்படி வரக்கூடிய நிலைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு இல்லைங்க அப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய குடும்பங்கள் ரொம்ப சொற்பமாகி விட்டதோ என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தான் இன்றைக்கு ஏராளமான குடும்பங்கள் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தால் சந்தோஷத்தை தருவார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்க யோசிச்சு பாருங்க என்னுடைய கணவன் என்னிடத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறாரு அவர் என்னை சந்தித்தாரே ஆனால் அவர் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கான எல்லா விதமான நிகழ்வுகளுக்குள்ளவளாக நான் இருக்கின்றேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கான மனைவிமார்கள் இருக்கிறாங்களா நாம் இருக்கின்றோமா என்பதை ஒவ்வொருவரும் யோசிச்சு பார்க்கணுங்க ஏதோ கற்பனைக்காகவோ சொல்லக்கூடிய விஷயம் அல்ல இது அல்லாவினுடைய செய்தி நாளை அல்லாவிடத்தில் நம்ம நிக்க வேண்டி இருக்குது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்களே ஒவ்வொரு பெண்மணியும் பொறுப்பாளியாக இருக்கின்றார் என்று சொன்ன அந்த நேரத்திலே நாளை மறுமை நாள்ல உன்னுடைய கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை முறையாக நிறைவேற்றி ஒரு பெண்ணா என்று அல்லாஹு தாலா உங்களிடத்தில் கேள்வி கேட்டானையானால் அதற்கு பதில் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கிறோமா அதற்கான சூழ்நிலைகள் நம்மள்ட இருக்குதா தயவு செய்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கணவனுடைய திருப்தி இல்லாமல் கணவனுடைய சந்தோஷம் இல்லாமல் எந்த விதமான வெற்றிகளையும் நாம் இந்த உலகத்திலும் பெற்றுவிட முடியாது நாளை மறுமை நாளில் பெற்றுவிட முடியாது உங்களுக்காக கஷ்டப்படுகின்றாரே ஆனால் உங்களுக்காக வேதனைப்படுகின்றாரே ஆனால் அந்த கணவனை ஆறுதல் படுத்தக்கூடிய நல்ல ஒரு மனைவியாக இருக்கணும் கணவனுடைய சூழ்நிலைகள் என்ன என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனைவியாக இருக்கணும் இன்றைக்கு புரிந்து கொள்ளாத விளைவுகள் நிறைய குடும்பங்கள் எப்படி போயிட்டு இருக்கு தெரியுமா தற்கொலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அவலங்கள் இருக்குது இங்கே சம்பாதிக்கின்றோமே ஆனால் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கணவரும் தன்னுடைய கஷ்டத்தை குடும்பத்துக்கு சொல்லணுங்க அது இவங்க செய்யக்கூடிய தப்பு நம்ம கஷ்டப்படுறது நம்ம வீட்டுக்கு தெரியக்கூடாது நம்முடைய மனைவிக்கு தெரியக்கூடாது யாருக்குமே தெரியக்கூடாது நினைக்கிறாங்க நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய உங்களுடைய உயர்வைகளால் உங்களுடைய கஷ்டங்களால் அனுப்பப்படக்கூடிய ஏராளமான பணம் காசுகள் இன்றைக்கு வீண் விரயங்கள் செய்யப்படுது அந்த வீண் விரயத்தை கண்டிக்க முடியல நாம் சம்பாதித்து அனுப்புகின்றோம் சுகமாக இங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க வீண் விரயம் செய்யறாங்க அவர்களுக்கு உணர்த்தது இல்ல அப்படி உணர்த்தாமல் அந்த வீண் விரயம் உங்கள் மீதே வெறுப்பிற்கான ஒரு நிலைக்கு தள்ளி விடுகின்றதே ஆனால் அதுக்கு குற்றவாளி நீங்களும் ஒரு பக்கம் காரணமாயிடுறீங்க இங்கே நெருக்கடியான ஒரு வாழ்க்கை மூட்டை பூச்சி கடிகளோடு வாழ்வோர்கள் எல்லாம் உண்டு இல்லையா வேர்வைகளிலும் வெயில்களிலும் கஷ்டப்படக்கூடியவர்கள் உண்டு இல்லையா எல்லாம் பட்டு என்ன பிரயோஜனம் வீட்டுக்கு சொல்றது இல்ல என் கஷ்டம் என்னோட போகட்டும் அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகுது நீங்கள் தரக்கூடிய அந்த சுகமான ஒரு வாழ்க்கை உங்களையே வெறுக்கக்கூடிய அளவிற்கு கொண்டு சென்று விடுகின்றதை ஆனால் அதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணமாயிடுறீங்க அதனால் முதலில் ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தவரை அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொண்ட இறை நம்பிக்கையாளனை பொறுத்தவரை தன்னுடைய நிலைகள் என்ன தன்னுடைய கணவனுடைய நிலை என்ன என்று மனைவிக்கு உணர்த்தக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அல்லாஹுடைய தூதர் அதை செஞ்சாங்க அதனால் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய வசல்லமனுடைய மனைவிமார்கள் அதை புரிந்து நடக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க வீடுகளுக்கு செல்கின்றோம் வெளியில் இருந்து வீட்டிற்கு சென்றோமே ஆனால் நல்ல ஒரு நிம்மதியான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு மனைவிமார்கள் இருக்கிறாங்களா நாம் இருக்கின்றோமா என்பதை யோசிச்சு பார்க்கணும் எந்த விதமான குழப்பங்களோடும் எல்லா விதமான கஷ்ட நஷ்டங்களோடும் வீட்டுக்குள்ள போனா வீட்டுல பெரிய பிரச்சனை வந்து நிற்கும் அப்படிதானே நம்ம ஒரு பெரிய டென்ஷனோட பெரிய பிரச்சனையோட உள்ள போறோம் ஆனா வீட்டிற்குள் சென்றவை ஆனால் அங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனையோடு இருப்பாங்களே தவிர நம்முடைய சங்கடங்கள் கேட்கப்படாது நம்முடைய நிலைகள் என்ன என்று சொல்லப்படாது நமக்கான ஆறுதல்கள் அங்கே இல்லை அல்ல என்ன சொல்றான் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை கணவன் மனைவி என்ற ஒரு வாழ்க்கை சதா சண்டை போட்டு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையா எப்ப பார்த்தாலும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு உழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையா இல்ல அல்லாஹு சொல்றான் உங்களுக்கு மத்தியிலே அன்புகள் பரிமாறப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு மத்தியிலே கருணைகள் பரிமாறப்பட வேண்டும் அல்லாஹு அபுல் ஆலமின் சொல்லக்கூடிய செய்தி ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு கணவன் மனைவி இடத்திலே அன்பையும் கருணையும் எதிர்பார்த்து கிடைக்காமல் தோற்று போகக்கூடிய ஏராளமான குடும்பங்கள் இன்றைக்கு உண்டு எப்படிப்பட்ட பாதிப்புகள் தெரியுமா 
ஒவ்வொருவரும் வந்து தன்னுடைய குறைகளை சொல்லி அடக்கூடியவர்கள் உண்டு சமூகத்தில் இருந்து பாருங்க என்னுடைய மனைவி இடத்துல ஒரு நிம்மதி இல்ல ஒரு சந்தோஷம் இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் எரிஞ்சு உளுந்து கொண்டே இருக்கின்றாள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கான உங்களுடைய குறைகளை உங்களுடைய கணவர் எடுத்துக் கொண்டு வந்து அடுத்த வருடத்தில் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நீங்கள் நடந்து கொள்கின்றீர்களே ஆனால் அல்லாஹுடைய திருப்தியை பெற முடியுமா நாளை மறுமை நாளில் வெற்றியை தேடி வர முடியுமா தயவு செய்து யோசிச்சு பாருங்க வெளியில் இருந்து கணவன் வருகின்றாரா அந்த கணவன் இடத்துல எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அழகான ஒரு உதாரணம் யாரிடத்தில் உதாரணம் அன்னை ஹத்தீஜா ரதி அல்லா அண்ணா அவர்களிடத்திலே உதாரணம் அன்னை ஹத்தீஜா ரதி அல்லா அண்ணா அல்லாவிடத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பை பெற்றார்களே ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு அம்சங்களும் அந்த பெண்மணி சாதாரண ஒரு பெண்மணி அல்ல ஹதீஜா ரதி அல்லா அண்ணா அவர்களை மக்கவா நகரில் அவர்கள் விதவையாக இருந்த அந்த நேரத்திலே அல்லாஹுடைய தூதரை திருமணம் முடிப்பதற்கு முன்னால் விதவையாக இருந்த அந்த நேரத்திலே அனைவரும் ஹதீஜா ரதி அல்லா அண்ணாவை திருமணம் முடிக்க அந்த குறைசி குலமே முன்னின்றது ஆனால் யாரையுமே அவங்க திருமணம் முடிக்கல அல்லாஹுடைய தூதருடைய நேர்மையை பார்த்தாங்க முடிச்சாங்க திருமணத்திற்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதருடைய முழுமையான திருப்திகரமான ஒரு பெண்மணியாக வாழ்ந்தாங்க முதல் முதலாக வகை செய்து வருகின்றது நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் முதல் வகை செய்து வருகின்றது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மக்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் நினைத்து மக்களுடைய மூட நம்பிக்கைகளை எல்லாம் நினைத்து ஹிரா குகையிலே தனிமையிலே இருந்த நேரத்திலே முதல் முதலாக வகை செய்து வருகின்றது ஜிவ்ரீல் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் வந்தார்கள் முதல் வகையை சொன்னார்கள் பயந்து போய்விட்டார்கள் படப்படுத்து விட்டார்கள் என்ன நடந்தது என்றே தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாரம் தன்னுள் இறங்கியது போல் உணர்ந்த அல்லாஹுடைய தூதர் மிக பதட்டமாக பதட்டத்தோடு தன்னுடைய வீட்டுக்கு வராங்க இன்னைக்கு வெளியில் இருந்து போறோம் வெளியில் இருந்து பதட்டத்தோடும் சங்கடத்தோடும் உள்ளே சென்றோமையானால் நம்முடைய சங்கடங்களை போக்கக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு சூழ்நிலைகள் இன்னைக்கு குடும்பத்தில் இல்லைங்க நம்ம ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு போனோமையானால் அவங்க வேற ஒரு பிரச்சனையை சொல்லுவாங்க கணவன் எந்த நிலையில வந்திருக்கிறாரு அவருடைய சூழ்நிலைகள் என்ன எதையுமே உணர்றது இல்ல அல்லாஹுடைய தூதர் உள்ள போறாங்க பதட்டத்தோடு உள்ள போறாங்க வியர்த்தவர்களாக உள்ளே போறாங்க போன உடனே தசிரூனி தசுரூனி என்னை போர்த்துங்கள் என்னை போர்த்துங்கள் என்று சொல்றாங்க உடனே ஹத்திஜாமா என்ன செஞ்சாங்க அப்ப எதையுமே விசாரிக்கலங்க அப்ப எதையுமே விசாரிக்கல ஏதோ கணவன் பதட்டத்தோடு வந்திருக்கிறாரு ஏதோ சங்கடத்தோடு வந்திருக்கின்றார் என்பதை புரிந்து கொண்ட அந்த அம்மையார் என்ன செஞ்சாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னதை செஞ்சாங்க படுக்க வச்சாங்க போர்வையை போத்திட்டு பேசாம இருந்தாங்க போர்வையை போர்த்திட்டு பேசாம இருந்தாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னை அசுவாசிப்படுத்திக் கொண்ட பிறகு சகஜ நிலைக்கு வந்த பிறகு என்ன நடந்தது என்று கேட்டார் அது வரைக்கும் கேட்கலையே அதுவரை என்னவென்றே கேட்கல என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டாங்க நடந்த விஷயங்களை எல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்ல முறைகள் ஹதீஜா அம்மாவிடத்தில் சொன்ன போது அந்த அம்மையார் சொன்ன முதல் வார்த்தை என்ன தெரியுமா ஒருபோதும் உங்களை இழிவுபடுத்தி விட மாட்டான் ஒருபோதும் உங்களை கைவிட்டு விட மாட்டான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய கணவனுக்கு ஆறுதல் சொன்னார்கள் தன்னுடைய கணவனிடத்துல என்னென்ன நல்ல பண்புகள் எல்லாம் இருக்குமோ அந்த பண்புகளை எல்லாம் அந்த அம்மையார் அப்படியே அவங்கள்ட்ட சொன்னாங்க நீங்கள் உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழுகின்றீர்கள் ஏழைகளுக்கு உதவுகின்றீர்கள் வறியவர்களிடத்திலே நல்ல முறையில் நடந்து கொள்கின்றீர்கள் யாரிடத்திலும் கடிந்து பேசாதவர்கள் நீங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு எந்த ஒரு கேடும் வராது என்று கணவனை புரிந்த ஒரு நிலையிலே உபதேசம் செய்தார்களே ஆனால் ஆறுதல் சொன்னார்களே ஆனால் அவர்கள் எங்கே இன்றைய பெண்கள் எங்கே என்று யோசிச்சு பாருங்க என்ன பிரச்சனை கேட்க உங்களுக்கு என்னங்க எதையா ஒண்ணு இழுத்து போட்டு வந்துட்டு இங்க அதை காட்டுவீங்களா அப்படின்னு வாங்க அப்படிதானே நீங்க எதையா ஒண்ணு இழுத்து போட்டு வந்துருவீங்க அதுக்கு நாங்க பொறுப்பா எங்க பிரச்சனை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாத உங்க பிள்ளைகளை வச்சுட்டு நான் படுற பாடு என்ன அளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன் என்ன வேதனை பட்டு இருக்கேன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் புரியாது சர்வசாதாரணமா சொல்லிடுறீங்க சர்வசாதாரணமா உங்களுக்கு தெரியுது ஆனால் அந்த நேரத்திலே கணவனை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக நீங்க இல்லையே அதனால் அல்லாவினுடைய வெறுப்பிற்கு ஆளாகி விட்டால் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அழகான ஒரு உதாரணத்தை அல்லாஹு தாலா ஹதீஜா அம்மையார் மூலமாக காட்டுறாங்க இன்னொரு பெண்மணி 
இந்த பெண்மணி அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னாங்க சொர்க்கத்திற்குரிய பெண்மணி என்று சொன்னாங்க இவர்களை பற்றியான நீண்ட ஒரு செய்தியே நம்ம கடந்த 10 20 நோன்பருக்கு முன்னால் நம்ம பேசி இருக்கிறோம் இருந்தாலும் ஒரு மனைவிக்கு ஒரு உதாரணமாக அந்த செய்தியை சொல்றோம் உம்மு சுலைம் என்ற ஒரு பெண்மணி அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இவரை பத்தி என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நான் சொர்க்கத்திலே சென்று கொண்டிருந்தேன் எனக்கு பின்னால் லேசாக அடி எடுத்து வைத்து நடக்கக்கூடிய ஒரு சப்தம் கேட்டது யாருடைய சப்தம் என்று கேட்டேன் உம்மு சுலைம் அவர்களுடைய காலடி சப்தம் என்று எனக்கு ஜிபிரீல் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உம்மு சுலைமை நான் சொர்க்கத்திலே கண்டேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்களே அந்த பெண்மணி என்ன செஞ்சிட்டாங்க அவர்கள் அந்த அளவிற்கு சிறப்பிற்குரியவர்களாக ஆவதற்கான காரணம் என்ன கணவனிடத்திலே நடந்து கொண்ட முறை கணவனிடத்திலே அவர்கள் நடந்து கொண்ட முறை தன்னுடைய கணவன் வெளியூருக்கு சென்றிருக்கின்றார் கர்ப்பமாக இருந்த நேரத்திலே தனக்கு குழந்தை வரக்கின்றது பிறந்த குழந்தை என்ன செய்தனா பிறந்த உடனே மரணித்து விடுகின்றது வெளியூரில் இருந்து நீண்ட நாட்கள் கழித்து கணவன் வராரு தனக்கு சந்தோஷமாக ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கும் என்று கணவன் ஊருக்கு வந்துட்டு இருக்கிறார் வரக்கூடிய நேரத்திலே உம்மு சுலைம் ரதி சொல்றாங்க தன்னுடைய குடும்பக்காரர்களை எல்லாம் அழைத்து சொல்றாங்க குழந்தை இறந்த விஷயத்தை தயவு செய்து யாரும் சொல்லிடாதீங்க இன்னைக்கு அப்படி இருக்க முடியுமா இப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குதா சின்ன விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ள வந்தா பெரிய பொறியே வெடிச்சு போயிருங்க அதுக்கு முன்னால போன்ல இன்னைக்குதான் நிறைய வசதி இருக்குது உடனுக்குடன் தகவல் சொல்றதுக்கான எல்லா வசதியும் வந்தாச்சு உடனே எல்லாத்தையும் சொல்லி என்னென்ன நடந்துச்சோ எல்லாத்தையும் சொல்லி வெளியே இருக்கிறவர் உள்ள வர்றதுக்கே பயப்படுவார் போனா எப்படிப்பட்ட எரிமலை வெடிக்கணும் தெரியலையே போலாமா வேணாமா பத்து பேருக்கு ஆலோசனை செய்வார் ஏங்க டென்ஷனா இருக்கிறீங்க வீட்டுக்குள்ள போனா பெரிய பிரச்சனை நடக்கும் போல இருக்கு என்னமோ வீட்டுல நடந்து போச்சு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல இப்படித்தான் இருப்போம் இப்படித்தான் யதார்த்தமான நிகழ்வுகள் அந்த அம்மா யார பாருங்க சொர்க்கத்திலே காலடி சப்தம் கேட்டது என்று சொல்லப்பட்டதையானால் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்பாங்க மிகப்பெரிய ஒரு சங்கடம் இல்லையா தான் கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய வயிற்றிலே சுமந்த அந்த குழந்தை இறந்து விட்டது இறந்த செய்திய கணவனுக்கு சொல்லணும் ஆனால் கணவன் பல நாட்கள் வெளியூரில் இருந்து வராரு வெளியூரில் இருந்து என்ன செய்யறாரு வருகின்றார் வந்த நேரத்தில் மனைவி என்ற உணர்ச்சியில ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணுமா இல்லையா அந்த சந்தோஷத்தை கணவன் எதிர்பார்ப்பாரா இல்லையா அதை யோசிச்சாங்க அவங்க இந்த சங்கடங்களை நாம் சொன்னோமையானால் நம்மிடத்திலே கணவன் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டார் கவலைப்படுவார் துக்கப்படுவார் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அழகான முறையில சொன்னாங்க தன்னுடைய குடும்பத்தார்கிட்ட தயவு செய்து யாருமே என்ன செய்யக்கூடாதுங்க பேசவே கூடாது யாரும் குழந்தை இறந்ததை பற்றி சொல்லவே கூடாது என்று சொல்லிடுறாங்க சொன்ன உடனே கணவன் வர்ற அந்த நேரத்திலே அலங்கரித்து தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு என்ன செய்யறாங்க தயாராக இருக்கிறாங்க கணவன் வருகின்றார் இரவு சாப்பாடு வைக்கப்படுகின்றது குடும்பத்தார்கள் இரவு சாப்பாடை வைக்கின்றார்கள் நல்ல முறையாக கணவன் சாப்பிடுகின்றார் அன்று இரவு மனைவியோடு என்ன செய்கிறாரு தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழிக்கின்றார் தன்னுடைய கணவனுடைய தேவைகள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு அவங்க கேட்கிறாங்க உம்மு சிலையும் ரதி எல்லாம் அழகான ஒரு கேள்வி என்னுடைய கணவரே நம்மிடத்தில் யாராவது ஒருவர் ஒரு பொருளை கொடுத்து இதை பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி மீண்டும் நம்மிடத்திலே கேட்டால் நாம் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்கிறார் கேட்ட உடனே அபு தல்ஹா சொல்றாரு நம்ம என்ன செய்வோம்னா திருப்பி கேட்டவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதெல்லாம் கேள்வியா போடுறாங்க பாரு போட்டு அடுத்து சொல்றாங்க அல்லா நமக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுத்தான் அந்த குழந்தை அவன் எடுத்து கொண்டான் என்று சொல்றாங்க எப்படி பாத்தீங்களா எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை பாத்தீங்களா எப்படி ஒரு சிறந்த ஒரு பெண்மணியாக இருந்திருக்கிறாங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாருங்க கணவனுக்கு எந்த விதமான பதட்டம் போடாம கணவனுடைய நிலைகளை புரிந்து வெளியூர்ல இருந்து போறோம் வீட்டுக்குள்ள இறங்கணும்னு அதிர்ச்சி இருந்தா என்னங்க ஆகும் ஒரு மாசமோ ரெண்டு மாசமோ இருக்கிற வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்காதா இருக்காது எவ்வளவு சங்கடங்கள் நம்ம பாக்குறோம் யதார்த்தமான வாழ்க்கையில உணர்றமே இதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லணும் இந்த செய்தியெல்லாம் ஏதோ நம்ம கேட்கிறோம் கேட்டதோட போது இல்லாம நம்முடைய வீடுகள்ல உள்ளவங்களுக்கு சொல்லணும் நம்முடைய மனைவிக்கு சொல்லணும் உன்னுடைய செய்தியை தெரிஞ்சுக்கோ நீ எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வாழ்க்கை புரிந்து கொள் என்று சொல்வதற்கான உபதேசங்கள் தான் இது அதை உம்மு சொல்ல சொன்ன உடனே ரொம்ப கோபப்படுறாங்க 
அபு தலஹா கோவப்படுறாரு இதெல்லாம் சொல்லாம இப்படி இருந்துட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கோவப்பட்டுட்டு மறுநாள் வேகமாக போறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹலை வசலம் உங்கள்ட்ட போய் சொன்ன உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் அவங்களுக்கு அடுத்த ஒரு ஆறுதலை சொல்கின்றார்கள் நேற்று இருவர் நீங்கள் இருவரும் இருந்ததின் காரணமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு அழகான ஒரு குழந்தையை கொடுப்பான் என்று சொல்லி காட்டினாங்க அபிவிருத்தியாக தருவான் என்று அதே போல் ஒரு குழந்தை பிறக்கின்றது அப்துல்லா என்ற ஒரு பெயரையும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா வலையோ செல்லம் அவர்கள் இந்த குழந்தைக்கு வைத்தார்கள் என்ற செய்தி முகாரி முஸ்லிம் ஹதீஸ் கிரந்தங்களிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மண் சொர்க்கத்திற்கு போனார் என்று சொன்னார் சாதாரண ஒரு காரியம் இல்லைங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழணுமா இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடிய பெண்களாக நம்முடைய மனைவிமார்கள் இருக்கணுமா இல்லையா ஆனா இன்னைக்கு என்ன நிலைமை என்னதான் நாம் அவர்கள் திருப்தி போடக்கூடிய அளவிற்கு நடந்து கொண்டால் கூட திருப்தி அடையக்கூடியவர்களாக பெண்கள் இல்ல அவர்களுடைய தேவைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் நிறைவேற்றப்பட்டாலும் ஏதேனும் ஒரு தேவைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை ஆனால் அங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளே வேற அப்படித்தான் இருக்கு யதார்த்தமாக இதையெல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டு அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு செய்தியை மக்களுக்கு சொன்னாங்க தான் கண்ட செய்தியை சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்தியை சொன்னார்கள் தெரியுமா இத்தலா துபின்னார் எனக்கு நரகம் எடுத்து காட்டப்பட்டது தாய்மார்களே அன்பிற்குரிய சகோதரிகளே தயவு செய்து யோசித்து பார்க்க வேண்டிய நாம் எல்லாம் பயப்பட வேண்டிய ஒரு செய்தி இது இத்தலாத்து பின்னார் எனக்கு நரகம் காட்டப்பட்டது நான் அந்த நரகத்தை பார்த்தால் அக்சரு அகுலுகா அன்னிசா அதிகமாக அந்த நரகத்தில் பெண்கள் இருந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டினாங்க அதிகமாக இருந்தது யாரு பெண்கள் இருந்தார்கள் உடனே பெண்மணிகள் எந்திரிச்சு கேட்டாங்க சஹாபா பெண்மணிகள் எல்லாம் உடனே எந்திரிச்சு கேட்டாங்க எதுனால நாங்க ஏன் அதிகமாக நரகத்தில் இருக்கிறோம் என்ன காரணம் என்று கேட்ட உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க பெண்கள் இருக்கிறாங்களே கணவனை நிராகரிக்கின்றார்கள் கணவன் செய்யக்கூடிய நியாமத்துகளை கணவன் செய்யக்கூடிய உபகாரங்களை நிராகரிக்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுலை வசனவர்கள் சொல்றாங்க திருப்பி அடுத்த கேள்வி எப்படி நாங்க நிராகரிக்கிறோம் சொல்றீங்க நாங்க என்ன எங்களுடைய கணவனை நிராகரிச்சிட்டோம் கேட்கும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் அழகா சொல்றாங்க உங்களுடைய கணவர் உங்களுக்கு நல்லது செய்வார் அப்படிதான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிதானே காலம் முழுக்க உங்களுடைய கணவர் உங்களுக்கு நல்லது செய்வார் ஆனால் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் அவரிடத்தில் எந்த ஒன்று எதிர்பார்க்கிறீங்களோ அது கிடைக்கவில்லை என்றால் என்ன சொல்லுவாங்க உங்கள்ட்ட கட்டி வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் சொல்லிடுவாங்க இது சாதாரணமா இன்னைக்கு எல்லா வீட்டிலயும் இருக்குங்க எல்லா வீட்டிலயும் இது இருக்குது உங்களோட வாழ்றதுக்கு நான் சும்மா இருந்துட்டு போயிடலாம் எங்க அம்மா வீட்டுல இருந்துக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க உங்களோட வாழ்ந்து என்ன சந்தோஷத்தை கண்டு எல்லாம் இருக்கும் அங்கே எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த நேரத்திலே அவர்கள் கேட்டது கிடைக்கவில்லை ஆனால் அடுத்த நேரம் வரக்கூடிய வார்த்தை இதுதான் இந்த வார்த்தை சர்வசாதாரணமான வார்த்தை ஆனால் அல்லாஹிடத்தில் பெரிய வார்த்தை உங்களுக்கு வேண்டுமானால் சர்வசாதாரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் அல்லாஹிடத்தில் சாதாரணமான வார்த்தையா உங்களுடைய கணவனை நிராகரிக்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க கணவன் எல்லா செஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் ஒரு நிமிஷம் தானங்க அந்த நேரத்தில் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு செல்வதனால ஒண்ணுமே தெரியல அதே ஒரு பாரமாக எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் என்னடா எல்லா விதமான விஷயங்களையும் செய்த பிறகும் என்னுடைய மனைவி இப்படி என்னை நோவினைப்படுத்துகின்றாள் என்று சொன்னால் அந்த பெண் கணவனுடைய திருப்தியை பெற முடியுமா கணவனுடைய அன்பை பெற முடியுமா கணவனுடைய நேசத்தை பெற முடியுமா இல்ல அங்கே கணவனுடைய வெறுப்பை சம்பாதிக்கின்றாள் அதனால் இங்க போய் சேர்றாங்க நரகத்திற்கு போய் சேர்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க நீங்க சொல்லுவீங்க அப்படியே அந்த வார்த்தை இன்றைக்கு பெண்கள் சொல்லக்கூடிய அப்படியே அந்த வார்த்தையை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அகுலைய சொல்லி காட்டுறாங்க நான் உங்களிடத்தில் எந்த ஒரு நல்லதையும் ஒரு காலம் பெறவே இல்லையே உங்களோடு வாழ்ந்து எந்த ஒரு சந்தோஷத்தையும் நான் அனுபவிக்கவே இல்லை என்று சொல்வார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்களே இந்த வார்த்தையை சொல்லாத பெண்மணிகள் இன்னைக்கு உண்டா 
இந்த வார்த்தையை சொல்லாத மனைவிமார்கள் இன்றைக்கு உண்டா ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கண்டிப்பாக சொல்றாங்க அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை நாம் கவனத்தில் கொண்டோமையானால் நிச்சயமாக இந்த வார்த்தை வராது இந்த வார்த்தைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லாம போயிரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆக இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஒருவர் கணவனுக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு பெண்ணாக மனைவியாக இருக்க வேண்டுமையானால் கணவனுடைய திருப்திக்கான என்னென்ன வழிமுறைகள் எல்லாம் இருக்குதோ எல்லாவற்றையும் பின்பற்றியாகணும் குடும்பங்கள்ல வாழக்கூடிய நேரத்தில் நல்ல ஒரு திருப்தி பொறிந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய அளவிற்கு தான் ஒரு பெண்மணி இருக்கணும் எந்த அளவிற்கு கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு தெரியுமாங்க கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல மார்க்கம் வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு செய்தியை கேளுங்க அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க உங்களுடைய கணவனுடைய அனுமதி இல்லாம கணவனுடைய அனுமதி இல்லாம உபரியான நோம்ப கூட நீங்க வைக்க கூடாது எப்படி பாருங்க கணவனுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய விஷயத்த அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க இபாதத்தாக இருந்தாலும் கடமையான இபாதத்துக்கு தட கிடையாது கடமையான இபாதத்தா கணவன் தடுத்தாலும் செய்யலாம் எந்த விதமான தடையும் கிடையாது ஆனால் உபரியான இபாதத்துகளாக இருந்தால் கணவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் செய்யவே கூடாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க ஒரு பெண்மணிக்கு அனுமதி கிடையாது அந்த கணவன் வீட்டில் இருக்க அந்த கணவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் நோன்பு வைப்பதற்கு அவளுக்கு அனுமதியே இல்லை உபரியான நோன்புகள் உபரியான நோன்பு வச்ச நன்மை தானே நன்மையா இல்லையாங்க உபரியான நோன்பு வச்சா நன்மை தான் ஆனா அந்த நோன்பு வைக்கிறதுக்கு என்ன தேவை கணவன் ஊர்ல இருந்தாரே ஆனால் கணவன் தன்னோடு இருக்கின்றாரே அவட்ட அனுமதி கேட்கணும் அனுமதி கேட்கிறமா நல்லதுக்கு இல்லைங்க வேற எங்கேயாவது ஒரு காரியத்திற்காக இன்னைக்கு அனுமதி கேட்கறது இல்லை அது மட்டும் இல்ல கணவன் போகக்கூடாது என்று சொன்னால் அங்கேதான் போவாங்க இருக்கா இல்லையா நீங்க போகாதமா எனக்கு போறது பிடிக்கல நீ போகக்கூடாதுன்னு சொன்னா நீங்க சொல்லி நான் கேட்கணுமா அதெல்லாம் கேட்க முடியாது நான் போகணும் போகணும்னு சொல்ல நீங்க என்ன போகக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க அதெல்லாம் போய்தாங்க ஆவேன் என்னால இருக்கவெல்லாம் முடிய போகாமலாம் இருக்கவே முடியாது கண்டிப்பா நான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறவங்க இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்களா இல்லையா எவ்வளவு பெரிய ஒரு தவறு ஒரு விவாதத்திற்கே தடை என்று சொன்னால் மற்ற மற்ற விஷயங்கள்ல மார்க்கம் எப்படி சொல்லி இருக்குன்றது தயவு செய்து யோசிச்சு பாருங்க அதெல்லாம் இன்னைக்கு யோசிக்கிறதே இல்லைங்க அப்படிப்பட்ட யோசனை வரல காரணம் என்ன இந்த செய்திகள் அவங்களுக்கு போகல இது முதல் காரணம் இந்த செய்திகள் மார்க்கத்தினுடைய செய்திகள் போகல நான் ஆரம்பத்திலே இந்த குடும்பவியலை பத்தி சொல்லும் போது ஒரு விஷயத்தை சொன்னேன் திருமணம் முடிக்க இருக்கக்கூடிய ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் மார்க்கம் உடையவர்களாக இருக்கணும்னு ஏன் மார்க்கம் வலியுறுத்தது தெரியுதா எதனால் அதை வலியுறுத்துது என்பது இந்த விஷயங்களுக்காகத்தான் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு கெட்டு போய் விடுகின்றது என்பதன் காரணமாகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா உலை சொன்னாங்க மார்க்கம் உடையவளாக இருக்கணும் கணவனுடைய ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலை என்ன தெரியுமா கணவனுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் கூட இன்றைக்கு பெண்கள் போடுவோக்காக இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து சொன்னாருங்க இன்றைக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் நான் அதிகமாக ஊர்களிலே வசித்தேனையானால் என்னுடைய ஊர்களில் நான் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களை விட கொஞ்சம் அதிகமா இருந்துட்டா என்னுடைய மனைவி என்னிடத்தில் வருவது கூட கிடையாது எவ்வளவு பெரிய கொடூரம் பாருங்க நிறைய ஊர்கள் இருக்குது நிறைய ஊர்கள் இருக்குது உன்ன இங்கேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு போக மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லாம் உண்டு காலம் புல்லா இங்க இருக்கிறாங்க காலம் புல்லா கஷ்டப்படுறாங்க நமக்காகத்தான் அந்த கஷ்டங்கள் நஷ்டங்களை என்று உணராதவர்களுடைய சூழ்நிலையை பாருங்க என்ன சொல்லிடுறாங்க இங்கேயே கிடக்கிறாரு போக மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லிடுறாங்க தன்னுடைய கணவனுக்கு தேவை இருக்குமே அந்த தேவையை நிறைவேற்றுவதில் கூட இன்றைக்கு ரொம்ப தவறிழைக்கிறாங்க பெண்கள் அதனால என்ன இழப்பு வரும் தெரியுமா அவங்க வேணா சாதாரணமா நினைக்கிறாங்க அதற்கான இழப்புகளை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க ஒரு பெண்மணி அடுக்கலையில் இருந்தாலும் எங்க அடுக்கலையில் வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் கணவன் அழைத்தாரையானால் அப்படியே போட்டுட்டு வந்துடும் அப்படியே என்ன செய்யணும் போட்டுட்டு வந்த ஹதீசு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க திருமிதி என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி இதாது ஒரு கணவர் 
தன்னுடைய மனைவியை தன்னுடைய தேவைக்காக அழைத்தால் அவள் வர வேண்டும் அவள் அடுக்கலையில் இருந்தாலும் சரியே அடுக்கலையில் இருந்தாலும் வந்தாகணும் அப்படிலாம் நீ கூப்பிடுறது இல்லைங்க ஆனால் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மனைவி கூட கணவன் அழைத்தால் ஏதோ ஒரு காரணத்தை வைத்துக் கொண்டு ஏதோ ஒரு நிகழ்வை வைத்துக் கொண்டு கணவனை விருத்து ஒதுக்கினால் என்ன ஆகும் அடுத்த ஸ்டெப் சொல்லுது மார்க்கும் அடுத்து எந்த ஒரு நிலைக்கு போயிருங்க தெரியுமா சாதாரணமாக இல்ல இதா பாத்தல் விதா பாத்தத்தில் ஒரு மனைவி ஒரு இரவு தங்குகின்றாளே ஆனால் ஒரு இரவை கழிக்கின்றாளே ஆனால் பிராசி ஜௌஜிகா தன்னுடைய கணவனுக்கு அருகாமையில் இருந்து கணவனுடைய தேவையை நிறைவேற்றாமல் ஒரு இரவை கழித்து விடுகின்றாளே ஆனால் அந்த பெண்மணியை பொறுத்த வரைக்கும் மறுநாள் விடியும் வரை மறுநாள் காலை விடியும் வரை லானத்துகள் மலாயிக்கா வானவர்கள் சபித்துக் கொண்டே இருக்கிறாங்க யாருடைய சாபம் வானவர்களுடைய சாபம் ஹத்தா துஸ்பிஹு காலை வரும் வரை அடுத்த ஒரு செய்தி இருக்குது அல்லாஹுடைய தூது அடுத்து சொல்றாங்க வானவர்கள் சபித்துக் கொண்டே இருப்பாங்க எது வரைக்கும் தெரியுமா கணவன் அந்த மனைவியை திருப்தி படும் வரை அன்று இரவு வெறுத்துட்டு அப்படி இங்க வந்துட்டாருன்னு வச்சுங்க முடிஞ்சு போச்சு அப்படி வந்துட்டோம்னா என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் எவ்வளவு நாள் அந்த மனைவியை திருப்தி கொண்டு நம்ம திருப்பி பேசுறோமோ அது வரைக்கும் அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய சாபம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயமாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்க பாரு இதெல்லாம் ஹக்கு கடமை ஏன் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இந்த ஒரு காரியம் இன்றைக்கு சமூகத்தை சீரழித்துக் கொண்டிருக்கா இல்லையா அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவியிடத்தில் சேர்ந்தானையானால் சதக்கா அது சதக்கான்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் ஒன்னே ஒரு சஹாவி திருப்பி கேட்கிறாரு அல்லாஹுடைய தூதரே என்னுடைய மனைவியிடத்தில் என்னுடைய தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்வது சதக்காவாகுமா அவர் திருப்பி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அதே உறவை வேறு ஒரு பெண்ணிடத்தில் வைத்துக் கொண்டால் அது ஹராமா இல்லையா ஹராம் தானே அதனால் அது உனக்கு சதக்காவாகும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க ஒரு கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு தடை அங்கே ஏற்படுகின்றதே ஆனால் இந்த ஒரு காரியம் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்குது இன்றைக்கு இது போன்ற நிகழ்வுகள் ஒரு மனிதனை தவறான ஒரு பாதைக்கு கொண்டு போயிருதுங்க இன்றைக்கு சமூகங்களில மிகப்பெரிய ஒரு இழிவான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தவறான உறவுகள் தவறான நிலைகள் தான் இன்றைக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்குது அந்த தவறான உறவுகளுடைய விளைவு என்ன தெரியுமா ஒரு கணவன் மனைவியை கொண்டு விடுகின்றான் மனைவி கணவனை கொண்டு விடுகின்றான் தன்னுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நசுக்கப்படக்கூடிய ஒரு அவலங்கள் எல்லாம் இது போன்ற ஒரு காரியங்களில் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது மறந்துடாது அன்றாடம் செய்திகளை பார்த்தோமே ஆனால் தமிழகத்தினுடைய அன்றாட செய்திகள் இதுதான் இதில் இஸ்லாமியர்களும் தப்பவில்லை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாமியர்களும் இது தப்பவில்லை அந்த அளவிற்கு ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலைகள் போய்க் கொண்டிருக்கு காரணம் என்ன எது முறைப்படுத்தப்பட வேண்டுமோ அதை முறைப்படுத்தப்படாதது ஒன்று எந்த ஒரு இரையச்சம் கணவன் மனைவிக்கான முழுமையான ஒரு உபதேசமாக சொல்லப்படுகின்றதோ அந்த இரையச்சம் இன்றைக்கு சமூகத்தில் இல்லாததன் காரணமாக அந்த இரையச்சம் சரியான முறையில் பரிமாறிக் கொள்ளப்படாதின் காரணமாக இது போன்ற அவலங்களை இன்றைக்கு கண்கூடாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு கணவன் அந்த கணவனை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய அந்த கணவனை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அந்த கணவனிடத்தில் சிரித்து பேசக்கூடிய ஒரு பெண் கணவன் அல்லாதவரிடத்திலும் நல்ல முறையில் பேசுகின்றார் கணவனை கண்டால் வெறுக்கக்கூடிய ஒரு அவலங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்துருச்சு உலகத்தில் கற்பனையான செய்தி அல்ல யதார்த்தமான விஷயங்கள் யதார்த்தமான காரியங்கள் ஒரு காரியம் ஒரு இரவுகளிலே நடக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய உறவிற்கான ஒரு காரியங்களில் கூட மார்க்கம் எந்த அளவிற்கு ஒரு கடமை வலியுறுத்துகின்றது என்று சொன்னால் எல்லா விஷயங்களும் எப்படி பேணப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அழகான ஒரு உதாரணமாக அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா உலை வசல்லம் சொல்லி காட்டுறாங்க இது எல்லாவற்றையும் விட மோசமான தவறுகளுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா மோசமான நிகழ்வுகள் இன்றைக்கு சமூகத்தில் நடந்துட்டு இருக்குது அதற்கான காரணங்கள் கணவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் அதிகமாக பெண்கள் வெளியே செல்லக்கூடிய கடை வீதிகளுக்கும் மற்ற மற்ற காரியங்களுக்கு அதிகமாக தங்களுடைய நேரங்களை செலவிடுறாங்களே இவைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு சமூகத்திலே தவறான ஒரு வழிக்கு செல்வதற்கு ஒரு காரணமாயிருக்கு இன்னைக்கு சொல்லி ஆகணும் இன்றைய சூழ்நிலையில இதை நம்ம பேசியே ஆகணும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க ஒரு பெண்மணி எப்படி கணவன் இருக்கும் போது நோன்பு வைப்பதற்கு அனுமதி இல்லையோ 
கணவன் அழைத்து கணவனை புறக்கணிக்க அனுமதி இல்லையோ அதே போல் ஒரு பெண்மணி வீட்டை விட்டு செல்ல வேண்டுமே ஆனால் கணவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் வெளியே செல்லவே கூடாது அது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வெளியே போக கூடாது எங்க இருந்தாலும் கேட்கணுங்க வெளிநாடுகள்ல இருந்தாலும் கேட்டுட்டு தான் போகணும் நீங்க அங்க இருக்கிறீங்க உங்கள்ட்ட நான் எப்படி கேட்கறதுலாம் சொல்லக்கூடாது அப்ப கணவன்ட்ட கேட்க முடியலையா கேட்கிற வரைக்கும் இருந்துதான் ஆகணும் இதுதான் மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு முறை இந்த முறை எங்க வேண்டுமானால் மாறிடுமா சூழ்நிலைகளும் காலத்திற்கு தகுந்தார் போல் இதையெல்லாம் மாற்ற முடியாது அப்படி மாற்றிக் கொண்டீர்களே ஆனால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அனுமதி இல்லாமல் ஒரு பெண் வெளியே செல்லக்கூடாது அப்படி சென்று விட்டாலே ஆனால் அப்படி செய்து விட்டால் வானவர்கள் அல்லாஹுடைய திருப்தி வேண்டும் வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டிருப்பார்களே அப்படிப்பட்ட அந்த வானவர்கள் மலாயுக்கத்துல் கலாப் கோபம் இறங்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருப்பார்களே அப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் எல்லோரும் ஒரு பெண்ணை சபிக்கின்றார்கள் அந்த பெண் செய்த காரியம் என்ன கணவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் வெளியே சென்றதின் காரணமாக கணவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் வெளியே சென்றதனுடைய விளைவாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அல்லாஹு சொல்றான் உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் தங்குங்கள் வீடுகளுக்கு பொருளாதாரங்கள் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு தள்ளிவிட்டது வாருங்கள் இந்த ஊர் பகுதியிலே பார்த்தோமையானால் இரண்டு மூன்று மணி வரைக்கும் பெண்கள் தனிமையை சுத்தக்கூடிய ஒரு அவலங்கள் எல்லாம் வெளிநாடுகள் என்று சொன்னால் அரபு நாடுகள் என்று சொன்னால் கண்ணியமாக பார்க்கப்படக்கூடிய இடங்களுக்கு வந்து பார்த்தோமே ஆனால் ஒரு பெண் மூன்று மணி வரை நான்கு மணி வரை வெளியிலே சுற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அவலம் எல்லாம் இருக்குதே யாருடைய அனுமதியோ இது நடக்குது அல்லாஹுடைய சாபம் இறங்குமே அல்லாஹுடைய வேதனை இறங்குமே எந்த விதமான பயம் இல்லைங்க ஒட்டுமொத்தமான வானவர்களும் சபிக்கின்றார்களே ஆனால் எப்படிப்பட்ட ஒரு விளைவுகள் என்று யோசிக்க வேண்டும் வீடுகள்ல தங்குங்க உங்களுடைய வீடுகள்ல செய்ய வேண்டிய வேற நிறைய இருக்குது என்ன செய்யறாங்க வீடுகள்ல உட்கார்ந்து வீடுகள்ல நலவுகளும் நடப்பது கிடையாது நன்மைகளும் நடப்பது கிடையாது வீடுகளில் உட்கார்ந்து கொண்டு கூட அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் தவறானவைகளாகத்தான் இருக்கின்றன தொலைக்காட்சி பெட்டிகளிலும் இணையதளங்களிலும் உட்கார்ந்து கொண்டு தங்களுடைய நேரங்களை தவறான முறையிலே சீரழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏராளமான குடும்பங்கள் உண்டு தொலைக்காட்சிகளால் சீரழிந்த குடும்பங்கள் நிறைய உண்டு தொலைக்காட்சிகளால் குடும்பங்களை இழந்தவர்கள் குழந்தைகளை இழந்தவர்கள் எல்லாம் உண்டு அந்த அளவிற்கு சீரழித்துக் கொண்டிருப்பதில் தான் இன்றைக்கு கவனங்கள் எல்லாம் பெண்களுடைய கவனங்கள் எல்லாம் திரும்பி இருக்கு ஒரு பக்கம் வெளியே போய் தங்களை சீரழித்துக் கொள்கின்றார்களே ஆனால் வெளியே சென்று அல்லாவினுடைய சாபத்தை சம்பாதித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைகள் இருக்கின்றதே ஆனால் மற்றொரு பக்கம் வீடுகளிலே உட்கார்ந்து கொண்டு அல்லாஹ சொல்கின்றானே வீடுகள்ல நீங்க என்ன செய்யணும் அது குருணமா யுத்துலாஃபி உயூத்தி குன்னமின் ஆயாத்தில்லா அல்லாஹ சொல்றான் உங்களுடைய வீடுகளிலே திருமுறை குரான் ஓதப்பட வேண்டும் எத்தனை வீடுகள்ல இன்னைக்கு உட்கார வச்சு ஓதிட்டு இருக்கிறோம் எத்தனை வீடுகள் குரானுடுது ஓதுறாங்களா குரான் அன்றாட ஓடுறாங்களா ஓதக்கூடிய நிலை எல்லாம் கிடையாது குரானை தொடக்கூடிய ஒரு நிலை கூட இல்லாம இன்னைக்கு போச்சு அல்லாஹ சொல்றான் ஓதுறத நினைச்சு பாருங்க வது குருணமா யுத்துலா ஸ்ரீ உயூத்தி குன்னமின் ஆயாச்சில்லா இவள் ஹெக்மா அல்லாவினுடைய வேத வசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்படுதே அதை நினைவு நினைத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் அதன் மூலமாக இன்னமா யுரிதுல்லாஹு லியுதிஹிபாங்கும் ரிஜிசாஹல் பைத் உங்களுடைய குடும்பத்தாரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நசுத்தமான எண்ணங்களை அல்லாஹுத்தாரா போக்கி வயுத்தகிரக்கும் தத்துகிரா உங்களை பரிசுத்தமான்களாக ஆக்குகின்றான் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுறான் அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்க மாட்டாங்க நம்ம பொம்பளைங்க எதை யோசிப்பாங்க வீட்டுல கரண்ட் கட் ஆயிருச்சுன்னு வச்சுங்க என்ன நடக்கும் வீட்டுல பார்க்கக்கூடிய சீரியல்ல கரண்ட் போயிருச்சுன்னா அடுத்த வீட்டுக்கு கேட்பான் அதான் நடக்குது இன்னைக்கு அது யதார்த்தமாக பார்க்கலாம் 
எங்கெல்லாம் போன் பண்ணி செய்தியை கேட்க முடியுமோ இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல ஏழு மணி நேரம் கரண்ட் கட்டு என்ன செய்வாங்க அந்த மூணு மணி நேரம் இருக்கக்கூடிய கேப்ப வேற எங்கேயாவது கேட்டு என்ன செய்யறது தெரிஞ்சு அதுல ஒரு ஆறுதல் அதுல ஒரு சந்தோஷம் அப்படியா இப்படி நடந்துருச்சா அப்பா நிம்மதி எதுக்கு ஒரு மோசமான கலாச்சாரங்களை வளர்த்து கொண்டிருப்பதற்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் அதுலயே முழுக்க முழுக்க அடிக்டா இருக்கிறோம் இன்றைக்கு அவைகள் எதை சொல்லி தருதுங்க நல்ல செய்திகளை சொல்லுதா இல்ல வீட்டுக்குள்ளாக நாம் சீரழிக்கப்படுவதற்கான எல்லா நிலைகள் இருக்கோ எல்லாம் இங்க இருக்குது ஆனால் அதில் தான் கவனம் செலுத்தக்கூடிய அதிகமான பெண்கள் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு குடும்பங்கள் சீரழிவதற்கு இது மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் அது முதலில் நம்முடைய வீடுகளில் இருந்து தூக்கி எறியப்படணும் அவைகள் தடை செய்யப்படணும் அப்பதான் ஒழுக்கங்கள் என்பது இருக்கும் வீடுகள்ல இறை வசனங்கள் ஓதப்படும் அல்லாஹுடைய உபதேசங்கள் நமக்கு பயன்பெறும் அதெல்லாம் இன்னைக்கு வேணுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையாக நம்முடைய குடும்பத்தையும் நம்முடைய மனைவிமார்களை கொண்டு வரக்கூடிய கடமை இருக்குது அதை செய்யக்கூடிய கடமை நமக்கும் உண்டு அவர்களுக்கும் உண்டு என்பதை தான் மார்க்கம் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக வலியுறுத்தது ஆக ஒட்டுமொத்தமாக முத்தாய்ப்பாக சேர்த்து ஒரு இஸ்லாமிய பெண்மணி ஒரு குடும்ப தலைவி ஒரு கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாஹுரைவசலமகள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இதா சொல்லத்தில் மர அத்துஹம்சகா ஒரு பெண் ஐந்து நேர தொழுகையும் சரியான முறையில் நிறைவேற்றக்கூடியவளாக இருக்கணும் அதிகாலை பஜருடைய தொழுகையில் இருந்து விசாவுடைய தொழுகை வரை சரியான முறையில் நிறைவேற்றக்கூடியவளாக இருக்க வேண்டும் ரமலானுடைய மாதத்தில் முழுமையாக நோன்பு நோற்கக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் தன்னுடைய கருப்பை முழுமையாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இறை நம்பிக்கையாளர்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு கருப்புகளை முழுமையாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் கணவனுக்கு முழுமையாக கட்டுப்பட வேண்டும் சுருக்கமாக ஒரு இறை நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு பெண்மணி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி அபுதாவது இந்த ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது ஐங்காலம் தொழுது சரியான முறையில் நோன்பு நோற்று கற்புகளை பாதுகாத்து கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு யார் வாழ்கின்றார்களோ கீழகா அந்த பெண்ணுக்கு சொல்லப்படும் உதுகுலியனில் ஜென்னா சொர்க்கத்திற்கு செல்லுங்கள் மின் ஐ அபுவாவில் ஜென்னத்தி சேர்த்த எந்த வாசல் வழியாக நீங்கள் சொர்க்கத்தில் நுழைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றீர்களோ அந்த வாசல் வழியாக நுழையுங்கள் என்று அந்த பெண்மணிக்கு சொல்லப்படும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டாமா அப்படிப்பட்ட சொர்க்கத்து பெண்மணியாக நம்ம இருக்க வேண்டாமா சொர்க்கத்திற்குரிய வாழ்க்கையை நம்முடைய மனைவிமார்கள் வாழ வேண்டாமா தயவு செய்து யோசிச்சு பாருங்க இந்த செய்திகள் எல்லாம் உடனே எத்தி வைக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த செய்திகள் எல்லாம் உடனே பரிமாறிக் கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் வாழ்க்கை சந்தோஷமானதாக எல்லா நல்லறங்களிலும் ஒன்று சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் உனக்கு அபிவிருத்தி ஏற்படுத்தட்டும் உனக்காக மற்றவைகள் அபிவிருத்தி ஏற்படுத்தி வைக்கட்டும் உங்கள் இருவரையும் எல்லா நல்ல காரியங்களில் ஒன்று சேர்த்து வைக்கட்டும் அப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் இந்த உலகத்தில் மட்டுமல்ல நன்மையான விஷயங்கள் ஒன்று சேர்ப்பான் என்ற ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கு இது நாளை மறுமையிலும் நல்ல ஒரு கணவனாக நல்ல ஒரு மனைவியாக வாழ்ந்தால் அங்கேயும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய சிறந்த ஒரு பாக்கியத்தை பெற முடியும் அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய மனைவிட்ட சொல்றாங்க கடைசியா சொல்றேன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட கேட்கிறாங்க ஹோருள் நீங்களை விட நாங்கள் சிறந்தவர்களாக இருக்க முடியுமா முடியும் உங்களிடத்தில் சரியான முறையில் நோன்புகளும் ஜக்காத்துகளும் நோன்புகளும் தொழுகைகளும் இருந்ததை ஆனால் அவர்களை விட நீங்கள் சிறந்தவர்கள் என்று சொன்னார்களே அப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தை பெறக்கூடிய பெண்களாக இருக்க வேண்டாமா அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்ற உறுதியோடு அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொன்ன உபதேசங்களை கேட்டு செயல்பட்டோமையானால் நல்ல ஒரு கணவனாக நல்ல ஒரு மனைவியாக நல்ல ஒரு குடும்ப தலைவனாக குடும்ப தலைவியாக வாழ முடியும் அப்படிப்பட்ட நல்ல பாக்கியத்தை அல்லாஹு தாலா நம்முடைய ஒவ்வொருவருக்கும் தந்தல் புரிவானாக வாஹ்ருதாவான அலமது இல்லாஹி ரபிலாலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ